så vi ser på derivation av rationella funktioner. Och då måste vi huska att rationella funktioner kan skrivas då som en funktion delt på en annan funktion. Här tränger vi också och huska att u deriverat av x kan skrivas som gränsvärdet när delta x går runt 0 av u av x plus delta x minus u av x delt på delta x och tillsvarande att v deriverat av x är definierat som gränsvärdet när delta x går mot 0 av v av x plus delta x minus v av x delt på delta x. Hvis vi nu brukar definitionen på den deriverade för den funktion här så får vi alltså u av x så här u av x plus delta x delt på v av x plus delta x minus u av x delt på v av x totalt sett delt på delta x och delta x ska gå mot 0. Nu ser vi att vi har två små brekar i min teller. Dessa små brekarna som vi har här. Här ser vi att vi har en nämnare v av x plus delta x och så har vi en små nämnare v av x. Så vi säger utvidga nu den bröken med v av x. Så det jag gör är att jag utvidgar med v av x plus delta x gange v av x. Då vill jag i denna bröken här få få kortet veck v av x plus delta x så jag får u av x plus delta x gange v av x. Men i denna bröken så får jag då u av x gange v av x plus delta x. Så må vi passa på att vi också får detta då med i huvudnämnare. Det som vi nu gör vidare är att det första trinnet vi tar ut är att vi tar detta som en faktor och gånger med bröken för sig själv. Så vi ser att detta är det samma som gränsvärdet till 1 delt på v av x plus delta x gånger v av x. Och det ska då gångas med gränsvärdet till tar vi den tälleren och delt på delta x, alltså u av x plus delta x gånger v av x minus u av x gånger v av x plus delta x. Som då delas på delta x när delta x går mot 0. Denna bröken kan vi också då dela upp i 2. Så då får vi här gränsvärdet till ja, den gränsvärdet kan vi ta och räkna ut nu. För gränsvärdet när delta x må gå mot 0 så ser vi att här får vi då 1 av v av x gånger v av x. Så behåller vi gränsvärdet här fortsatt. Och nu måste vi göra tillsvarande trixing som vi gjorde när vi skulle finna derivationsregel för produkter. Så vi ska nu lägga till här, så vi har u av x plus delta x gånger v av x. Vi ska nu då säga minus u av x gånger v av x och så plusar det på u av x gånger v av x. Och så må vi pass på att vi får med resten här. U av x gånger v av x plus delta x. Det blev ett väldigt långt uttryck. Sen på den här måten här. Det vi har här föran är då 1 över v av x i andra. Så ser vi här att hvis vi nu då delar upp i två brökar. Sånn som vi gjorde med när vi skulle bevisa produktregel. 
Så får vi her parentes, grenseverdiet, delta x går mot 0. Og den første vi får ut er da v av x gange u av x pluss delta x minus u av x delta delta x. Og så bytter vi litt med fortegnet. Grenseverdien når delta x går mot 0. Vi har tatt minus her, så da beholder vi den, så vi får u av x gange v av x pluss delta x og minus v av x delt på delta x. Fortsatt 1 over v av x i andre. Og så ser vi her, når vi da har grenseverdien her, det som er innenfor her, og det som er innenfor der, grenseverdien til de uttrykkene, vil da komme ut som her uderivert og vederivert. Så jeg får altså i parentesene v av x gange uderivert av x minus u av x gange vederivert av x. Og når vi da ser på det uttrykket jeg her har, i og med at det ganges her med denne brøken, så kan dette settes igjen på en felles brøkstrekk, altså som u derivert av x gange v av x, minus u av x gange v derivert av x, delt på v av x i andre. Så da kommer vi frem til at hvis f av x, kan skrives som u av x delt på v av x, så betyr det at den deriverte kan skrives som u derivert av x gange v av x minus u av x gange v derivert av x delt på v av x i andre. På kort form så skrives dette gjerne som u delt på v derivert er lik u derivert gange v minus u gange v derivert delt på v i andre. Og det er denne formelen dere vil se som da derivasjonsregelen for brøk uttrykk. Lykke til!